Hello, welcome to Cucina ni Nadia. Ito na naman po, as promised, we promised you this year, we will be giving and sharing uh, with you uh, super easy, super budgeted, and super yummy, yummy dishes. Iba naman tayo. Tama na tayo dun sa home cook na pang ulam na pang maramihan. This time, we're going to share with you a super easy pasta dish na isa sa mga paborito ko. This is my version of Tuyo Pasta with Capers. Ayan, dito lang sa kusina ni Nadia. You can find that in our uh, Have I Cook For You cookbook. Ang ating uh, mga ingredients po ngayon. Spaghetti noodles, pre-cooked na po, but not too much. Kailangan po al dente, al dente pa po siya because we're gonna be cooking it in the oil with the toyo and the capers para mas malasa at garlic at onions at, at ano, ano pa. And we have toyo, syempre, na pinaghimay-himay na po. We have garlic. We have capers and parmesan cheese. What are capers? Ayan, capers. Ang capers po, ito po, papakita ko sa inyo. Para po siyang maliliit na grapes, para po siyang raisins. Pero siya po ay kamag-anak ng olives. Bakit? Kasi maasim din po siya. Ayan. Maasim na maalat na masarap na hindi ko maintindihan, but mapakasarap po niya sa pasta. What I did with this, first, prinito ko po siya. Prinito ko po ang capers. Isa po siyang bulak-tulak na... Um, ginagamit sa pangluto. <laughs> uh, you find this in the, it's used more in the Mediterranean uh, cities, no? Na kusan may mga ganun na mahilig sa mga olives at kung ano pa. Anyway, now I will share my recipe with you. We will put a little olive oil. Siguro po. Uh, wag kayo magkalala sa olive oil. If you have canola, it's fine. Ayan. Olive oil. Siyempre. Then we put our garlic. Wag magkipid sa garlic because this is pasta, no? So, the more the better. Ayan. Ito pong dish na to, hindi nyo na rin po kailangan masyado ng asin. Siyempre, kasi maalat na po ang ating tomato. Ang uh, ating <laughs> tuyo. Ayan. Send me some comments, no? And some suggestions with may mga iba kayong mga dishes na gusto ninyong mapanood dito or matutunan. Uh, wag po kayo mag-atubili. Basta padala na ng padala ng mga comments and suggestions. And at the same time, please like, share, and subscribe. Because this year, we really plan to give you more, you know, parang flexibility sa kitchen. Para eh, mga pinagdaanan natin hirap sa pandemya, eh kailangan naman po ngayon. Halos siguro, I can say na mas maraming Pilipino, bata, matanda, lalaki, babae, kahit anong edad, eh natuto yata magluto nitong pandemya. Kaya ang magiging uh, blessing na lang po namin ng kusina ni Nadia sa inyo is to give you more choices, no? So what you can cook for your loved ones at home. So, ayan na po. Uh, medyo brown na po ang ating uh, garlic, but not too much, no? And then, this is where we add na our tuyo. Wow! Ayan po ang ating tuyo. If you think it's not too oily pa, kasi remember, hahaluin nyo po ang ating uh, spaghetti dito, no? Ang ating pasta. This one serves at least six. Six, no? Six to, yeah, very safe to say six. Six persons. Ayan. Eh, magkano po ang tuyo? Ito pong ginamit natin is only half a cup of uh, tuyo na shredded. So, we can say siguro mga 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Ang ating pasta, kung 1 kilo naman ang gagamitin po ninyo, that will cost you around 70 to 80 pesos, depending what brand you're using. And, ayan, so, wala pa rin. Ayan, ang capers naman po. I capers, ito pong itsura niya. You can buy this. With, uh, may mas maliit po na mga bote. Kaya ang budget po natin, eh talagang hindi naman po natin kinasinasama sa budget yung isang buong bote because you won't be using it anyway. You'll just be using around 3 tablespoons. So kung ang bote mo is 100 divided by how many? Divide by 5? Then ganun po tayo mag-budget dito sa kusina ni Nadia. So this dish will cost you around 200 pesos? 250 pesos? Ayan. And ang olive oil nyo naman po, hindi eh, naman po buong bote ang gagamitin ninyo. So ayan po. 
Yan, again, let me repeat. Our ingredients, tuyo, capers, pasta, cheese, and garlic. Five lang po. Hindi ko po sinasama yung mga condiments at yung mga salt, pepper. Dahil yan naman, sa lahat ng pagluluto, lahat ng ulam, kasama na po yan. And then now, what we will do is, we will now add our onions. Bakit hinuli ko ang onions? Dahil masarap ang onions sa pasta na medyo uh, malutong-lutong pa siya. But I believe some people don't like it that way. So, you can always cook your onions ahead of time, di ba? Ito po, we have a little chopped parsley. Again, huwag po kayo magtipit sa mga herbs and spices ninyo. You can add anything you want. Ayan, ang aking uh, dill. Ang dill po, ginagamit po yan. Ito, nakuha ko lang po sa garden ko. Dill, you use it for uh, fish dishes, no? So, tuyo is a fish. So, huwag na tayo maglagay ng mga herbs na medyo sobrang lakas. You can put basil because it's pasta. You can put oregano. Bahala po kayo. But me, my choice is dill. Ayan. Napaka-simple. Ito na po. We have used pasta. Ah, we have cooked pasta. We have cooked pasta. Haluin po natin. Ayan. Ayan. Lower down your heat. And then this is where you add muna some of your ayan, pepper. Si Miss Pepper. Alam niyo naman po ako. Si Miss Pepper ako. Ayan. Parsley. Pag sa tingin niyo naman, dry pa rin. Olive oil yan. Then this is the time where we mix, 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 and mix. Woo! There we go. And then we will be back for our plating at ang ating tikiman portion. Okay, ngayon luto na po at nahalo na natin. We will now serve our pasta. Again, this serves six persons, no? Six, uh, dish at six plates, no? Six plates of pasta. And sa ating budget na, hindi na naman tayo umabot ng 300, guys. Masyado nyo na akong mamahalin yan. Dati 500, ngayon 300. Mabibilib na kayo sa akin pagka 100, may dish pa tayo. <laughs> Ayan. And now, we add yung kanina natin na prinitong, prinitong capers. We fry the capers. Ayan. Lalagyan po natin dito sa taas. Yung capers po, just adds a little texture, no? Wala lang. Na, Napag-isipan ko lang, why not try frying capers for our pasta? Para may iba-ibang texture, di ba? And ito na po ang ating parmesan cheese. And to top it all up, there you go. Ito po, ayan na. Tuna pasta with capers from Cucina ni Nadia. Ayan, best part. Itikman na. Itikman na natin ito. Hmm. Hindi maalat, hindi matamis. Siyempre, dahil wala naman tayo nilagay. But nandun yung crunch ng ating capers na may asim. Yan. Alam nyo, naisip ko, napakasarap siguro yung kapag nilagyan natin ng chili flakes, no? Kaya ano naman po, another super simple, fast, easy, budgeted recipe from Cucina ni Nadia, all for you guys. Kaya, please share with all your loved ones and your friends. Don't forget to like, share, and subscribe. And again, for our next few episodes, please abangan ninyo. Napakadami pa natin mga ganitong dishes. Super dali lang para po sa inyo lahat. So, don't forget to always cook with your heart.